Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euren Hund noch beschäftigen könnt, wenn euer Hund mit im Homeoffice ist, wenn euer Hund derzeit mit euch im Büro ist. Und wir verbringen halt im Moment alle viel, viel mehr Zeit mit unseren Hunden, ob jetzt im Büro, im Homeoffice oder wie auch immer. Ähm, diese Übung, die ich jetzt hier euch zeigen möchte, beziehungsweise das, ähm, was ich euch vorstellen möchte, ist jetzt nicht nur, ähm, um den Hund zu beschäftigen, sondern das ist auch ganz wichtig in dem Bereich, wenn ihr einen Hund habt, der etwas geräuschempfindlich ist. Ne? Ich mache das super gerne mit Welpen, mache es aber auch super gerne mit Erwachsenenhunden, aber eben auch mit Seniorhunden, weil... Ihr wisst es ja, es ist so, eine Geräuschempfindlichkeit kann auftreten, ähm, wenn euer Hund ein böses Erlebnis mit einem Geräusch hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass nur alte Hunde, wie jetzt hier meine Jenna zum Beispiel, geräuschempfindlich werden aufgrund äh, dessen, dass das Gehör nachlässt. Nein, es ist auch ganz, ganz wichtig, unsere Welpen schon darauf vorzubereiten in Richtung verschiedener Geräusche, aber eben auch ganz, ganz wichtig, ähm, unsere erwachsenen Hunde ja, einfach mehr zu sensibilisieren für Geräusche, beziehungsweise sie einfach ein bisschen mehr gegen zu konditionieren, vorweg schon. Die Übung, die wir jetzt machen, ist relativ simpel, relativ schnell gemacht. Ihr braucht da gar nicht großartig viel Zubehör. Ähm, was einfach wichtig ist, schaut, dass ihr es angepasst macht an den Stand eures Hundes. Ich erkläre euch einfach mal, wie es geht, was braucht ihr dafür. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist, das Zubehör zeige ich euch gleich, aber nehmt verschiedene Sorten an Futter Nehmt ähm, kleines Futter, größeres Futter. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, wie futterorientiert euer Hund gerade ist. Habe ich jetzt einen Hund, der sehr, sehr geräuschempfindlich ist, gucke ich, dass ich eher größere Futterbrocken nehme. Ähm, habe ich einen Hund, der noch nicht so geräuschempfindlich ist, kann ich auch ganz kleines Futter nehmen. Weil ihr werdet gleich sehen, warum wir das so machen und ähm, was es bei unserem Hund bewirkt. Also was brauchen wir dafür? Ganz viel Futter hatten wir ja schon gesagt und einen Karton. Der Karton ist unbezahlte Werbung, falls uns irgendwer interessiert. Ähm, und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir unseren Karton füllen mit verschiedenen Sachen. Also hier haben wir noch ein kleines bisschen was zur Seite gelegt. Hier gibt es hier ähm, Verpackungsmaterialien, also diese Luftpolstergeschichten. Wie groß mache ich jetzt? Hier ist ein bisschen was Kleineres. Das tue ich einfach alles in meinen Karton rein. Und auch da bitte die Anforderungen wieder ähm, an den Stand des Hundes anpassen. Kennt euer Hund sowas noch gar nicht und ist vielleicht nicht so ganz sicher mit Geräuschen, nehmt ihr einfach erstmal weniger und würdet da jetzt schon ein bisschen Futter reinstreuen, ne? sodass euer Hund wirklich ganz für sich alleine ähm, das Ganze da entdecken kann und einfach selber rausfinden kann, ähm, wie cool es ist, sich mit diesen Geräuschen und diesen verschiedenen Untergründen einfach auseinanderzusetzen. Also ihr seht, ich lasse da einfach mal ein bisschen Futter reinfallen. Manchmal auch ein bisschen daneben fallen. So, ich bin jetzt da. So, dass die Jenna sich da wirklich gut mit beschäftigen kann. Die Jenna ist ein sehr, sehr geräuschempfindlicher Hund mittlerweile. Die ist jetzt zwölf Jahre alt und hat sich im Laufe der letzten Jahre so entwickelt, dass sie Angst hat bei Gewitter, bei, ähm, bei Silvester, also wenn Feuerwerk ist, aber auch wenn irgendwo Autotüren laut knallen. Das sind alles Sachen, ähm, da hat sie Angst vor und ähm, natürlich kriegt diese Angst bei ihr in dem Alter, weil sie wirklich nicht nur ein bisschen ängstlich ist und sich ein bisschen stresst, ähm, kriegt das nicht 100% in den Griff, liegt aber daran, weil sie halt wirklich Panik hat. Ne? Also sie kriegt wirklich Panikattacken dann und ähm, ich kann aber trotzdem gucken, dass ich mit solchen Übungen einfach dagegen steuere. Ne? Also bitte macht es mit euren Welten, gerade jetzt, wo eure Welten zu Hause sind, ihr könnt die so gut... Ähm, prägen auch die verschiedenen Untergründe einfach und macht es auch mit den Erwachsenenhunden, damit die Hunde halt schon eine gewisse Vorerfahrung haben, weil sie tritt jetzt selbst in den Karton rein, selbst wenn sie jetzt auf eine von den Luftpolstersachen treten würde, ist es nicht schlimm, weil sie merkt, ah, okay, das hatte irgendwas gerade mit mir zu tun. Ne? Das sind einfach Sachen, ähm, die ihr gut zu Hause machen könnt. Also ich lasse da mal wieder ein bisschen Futter reinfallen. Jetzt gucken wir gleich mal, dass wenn sie ein bisschen aufgefressen hat, dass ich einfach noch mehrere Sachen ähm, dazu nehme, das könnte jetzt hier zum Beispiel ähm, so eine Plastik, äh, eine Pappverpackung noch rein, die da noch dazu tun. Da sammelt sich das Futter auch so ein bisschen besser drin in den kleinen Ritzen. Oder aber, was ich jetzt hier vorbereitet habe, ist so eine kleine Plastikdose mit ein bisschen Futter drin. Ne? Die, die raschelt schon von sich aus. Das heißt, wenn ich die mit da rein tue, habe ich da auch direkt nochmal, wenn sie dagegen stößt, diesen äh, raschelnden Effekt. Dann gucke ich aber auch, dass ich ähm, halt sowas mache, hier so eine Flotterfolie, 
sowas einfach mal damit rein tue. Und ich lasse einfach beiden fleißig mein Futter da rein, weil das ist ja nicht meins, sondern das ist ja ihr. Und tue einfach nach und nach mit hier so kleine Tupperdosen, auch dass ihr die sehen könnt. Kleine Tupperdosen gefüllt, entweder mit Futter, weil das klappert auch schön. Einfach da mit rein, sodass sie merkt, dass sie das selbst steuern kann. Ähm, wann, wann welches Geräusch sich wann wie anhört, wann, was sich wie anfühlt und sowas. Das sind alles Sachen, die da echt wichtig sind. Ne? Hier habe ich nochmal so eine Plastiktüte, die kommt da noch mit rein. Ihr könnt auch eine leere PET-Flasche mit rein tun, eine leere äh, Kupferdose, was auch immer, was ihr gerade da habt. Und dann guckt ihr, bitte nicht übertreiben, also macht es am Anfang mit den Hunden vielleicht so eine Minute, zwei, ne? also nicht länger, weil es für die Hunde, gerade wenn ihr einen Hund habt, der schon ein bisschen empfindlicher ist mit Geräuschen, ist es schon sehr, sehr anstrengend. Ne? Also wirklich nur eine Minute, zwei. Später könnt ihr das natürlich auch länger machen. Und später könnt ihr halt diese Box auch einfach vorbereitet haben. Ähm, könnt auch was anderes nehmen, könnt andere Formen des Kartons nehmen, könnt einen höheren Karton nehmen, könnt aber auch mal so eine Waschschüssel oder irgendwas nehmen, was ihr da gerade zu Hause habt. Also ihr seht, ihr braucht da gar nicht viel ähm, Equipment, ihr braucht da nichts großartig zu kaufen, sondern das sind alles Sachen, die ihr unter Umständen ja auch einfach schon zu Hause habt. Ne? Das heißt, ich lasse einfach hier mein Futter weiter reinfallen und ähm, mit einem erfahrenen Hund wie Dinner, also ich mache das jetzt ähm, ungefähr seit... Ja, so drei, vier Jahren kann ich es halt schon länger machen. Also ich kann schon verschiedene Schwierigkeitsstufen reinbringen. Aber mir war eben einfach auch mal wichtig zu zeigen, wie fängt man das an. Ähm, Im Normalfall habe ich diese, diese Boxen oder diese Kisten schon vorpräpariert. Also habe schon verschiedene ähm, Dinge drin, die Geräusche machen. Und ähm, lasse die Hunde dann einfach nur noch ähm, mit in den Raum rein, freue das Futter rein und lasse die Hunde einfach ein bisschen rausfinden, ein bisschen selbst experimentieren. Also ihr seht, das ist relativ schnell gemacht. Sie kann selbst in dem Moment wirklich die, die Sachen hin und her bewegen. Es doppelt mal, es knistert an den Seiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da könnt ihr ganz, ganz tolle Sachen mit euren Hunden machen. Aber wenn ihr so ähm, Bälle da habt, aus diesen ähm, Bällebildern, äh, Bälle ähm, dann könnt ihr auch gucken, dass ihr sowas da auch mal mit einnehmt. Ne? Also ihr seht, das ist A, eine super Beschäftigung, aber B, auch gleichzeitig eine Gegenkonditionierung, was bestimmte Geräusche ähm, und bestimmte Reize betrifft. Jetzt habt ihr hier gerade an der Flasche mal ein bisschen ähm, rumgedrückt, weil sie an ein Futter für ein Stück an wollte. Und das sind einfach so Sachen, die dann halt passieren. Also wo euer Hund einfach sich selbst mit diesen Reizen auseinandersetzt, ihr seid da und macht das Ganze einfach schön. Also ihr gestaltet das so positiv hier mit dem Futter, die Hunde finden das großartig, die Hunde sind beschäftigt und ihr habt zudem nicht nur euren Hund beschäftigt, sondern habt gleichzeitig auch einfach noch einen wertvollen Beitrag dazu geleistet, dass euer Hund ähm, ja, nicht, nicht noch geräuschempfindlicher wird, wie es jetzt in ihrem Fall ist, sondern dass der Hund dann einfach merkt, ah, gewisse Geräusche passieren einfach, aber es gibt Futter dafür, also ist es nicht ganz so schlimm. Ja, das lässt sich natürlich nicht anwenden jetzt auf äh, so einen Hund wie Dinner, der wirklich bei Silvester oder bei ähm, die Mutter, ähm, Panik hat, da lässt sich das natürlich nicht abrufen. Das liegt aber daran, weil sie einfach wirklich Panik hat. Ne? Also Panik und Stress ist immer noch ein, äh, ein Unterschied. Also ich hoffe, dass ihr euch hier so ein kleines bisschen was noch zeigen könnt, ähm, was ihr mit eurem Hund jetzt gerade im Homeoffice noch machen könnt. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich natürlich auch, wenn der eine oder andere ähm, mir ein Video schickt oder aber eben mich auf seinem Video verlinkt oder halt eben Hashtag StudyDogs Online und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören, wünsche euch die Zahlen und euren Hunden eine ganz, ganz gute Zeit und bis dann. Tschüss! Hier präpariere ich jetzt gerade mal so ein bisschen so eine Kiste, ne? also ihr seht da drunter Futter, hier tue ich Futter da rein, einfach so ein bisschen unter die verschiedenen Sachen, da habe ich noch einen Napf jetzt mit drin und gucke einfach, dass ich das Futter auch mal hier in diese Plastiktüte mit reingebe. Wirklich hier schön unter die ganzen Sachen, damit mein Hund da gleich ganz, ganz schön sich mit beschäftigen kann. Ich auch noch ein bisschen Futter rein. Einfach, dass das eine gute Beschäftigung ist. Oben drauf nochmal hier so ein Verpackungsding. Und dann geht's mal los.
Also ihr seht, das sind alles Geräusche, die mein Hund da jetzt ganz alleine vor sich hin fabriziert. 